എം ലൈഫ് സ്റ്റോറി ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് സുമുഖനായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശശിയുടെ കഥയാണ് ശശി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു റബ്ബർ വെട്ടുകാരനാണ് ആ ശശി ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയ കഥയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് വരാം ഇതുപോലൊരു പെണ്ണ് കാണൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് വാച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് ശശി എന്നാണ് പേര് പേര് എല്ലാ നാട്ടിലുമുള്ള പേര് തന്നെയാണ് ശശി വളരെ സുമുഖനാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ റബ്ബർ വെട്ടിൻ്റെ ചുമതലക്കാരന് കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു ഉണർത്തി ഇടാ നീ ആ ശശി ഒന്ന് തിരക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ശശിയെ കാണാനില്ല ശശി റബ്ബർ വെട്ടാനായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി ഇപ്പോൾ കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ നീ ഒന്ന് പോയി തിരക്കി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അമ്മ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഞാൻ പതുക്കെ ശശിയെ തിരക്കി ശശിയുടെ വീട്ടിൽ ഓടിച്ചു കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ നടന്ന് ശശിയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ട് ശശിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടതും ഞാൻ എൻ്റെ നടത്തത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടി കുറച്ച് ഓടിയെന്ന് പറയാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പരിചയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ദീപു ഉണ്ട് മോഹനുണ്ട് രവിയുണ്ട് അനിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് അപ്പം എന്താ എന്താ സംഭവം എന്താ സംഭവം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോഹനോടാണെങ്കിൽ തിരക്കും മോഹനം പറഞ്ഞു നിപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ശശിയെ കാണാനില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിട്ട് കാണാനില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയും അതാ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ശശി റബ്ബർ വെട്ടാൻ വരുന്നില്ല അത് തിരക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശശിയുടെ മാമൻ ഇറങ്ങി വന്നു അത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശശി എന്നോടൊപ്പം പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് ചിറയങ്കീഴ് വരെ വന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് പെണ്ണ് കാണൽ നടക്കില്ലെന്ന് തരകം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോഹൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അതെന്താ അങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം മോഹനൊരു മുടയിലേക്കാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആശയ വേറെ ഒന്നുമല്ല പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ തലേ ദിവസം ഒരു മരണം ആ മരണം ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിയാതെ ഇനി പെണ്ണ് കാണൽ നടക്കില്ലെന്നാണ് തരകൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ തരകൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും തരകനും കൂടി ശശിയോട് പറഞ്ഞു ശശി ഒരു കരിച്ച് ശശി അടുത്ത കലറ ബസ് കയറി വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ ഞാൻ എന്തായാലും വർക്കലയുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും തരകനും കൂടി വർക്കലയ്ക്ക് ബസ് കയറി പോയി ഞങ്ങൾ പോകുമ്പം ശശി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിപ്പുണ്ട് ബസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാമൻ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശശി ചിറയും കീഴ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നവരുള്ള കഥകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ശശിയെ ഇവിടെ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല മൊബൈൽ ഫോണോ ലാൻഡ് ഫോണോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ് ലാൻഡ് ഫോൺ തന്നെ അപൂർവമായി ചില വീടുകളിൽ മാത്രമുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ശശിയെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാലും എവിടെ എങ്ങനെ വിളിക്കണമെന്ന് ഒരു വിവരവുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ദീപു ആണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ദീപു ആണോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് അങ്ങ് ചിറയും കീഴേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് പിടിച്ചാലോ അപ്പോൾ ദീപു പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ മറത്തൊരു അഭിപ്രായം ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാനും ദീപുവും രവിയും മോഹനും കൂടി മോഹൻ്റെ വണ്ടിയിൽ നേരെ ചിറയും കീഴേക്ക് വിട്ടു ഞങ്ങൾ ചിറയും കീഴ് ചെന്നു മാമൻ നൽകിയ അഡ്രസ്സ് അനുസരിച്ച് പെൺവീട് കണ്ടുപിടിച്ചു പെൺവീടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മരണം കഴിഞ്ഞ വീടാണ് പക്ഷെ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രവി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് പതുക്കെ വീടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ മരത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ദീപു ആണ് ആ കാഴ്ച ആണ് അണ നോക്കി ഒരാളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ശശിയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അവർ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോൾ ചോദി എന്നാൽ ശശി നിന്നെ നിങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ദീപു ഓടിച്ചത് ശശി ഇതെന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റിയെന്ന് മോഹൻ ഇങ്ങനെ പല ശബ്ദത്തിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ഓടിച്ചെല്ലുകയും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യു
അതല്ല അണ്ണാ ഞാൻ പെണ്ണു കാണാൻ വന്നത് തന്നെ പിന്നെ അന്ന് പെണ്ണു കാണാൻ നടന്നില്ല അന്ന് അത് അന്ന് പിന്നെ ശശി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മോഹൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നീ സാവധാനം പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ശശി കുറച്ച് ശ്വാസമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സാവധാനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അണ അന്ന് മാമനും തരകരും കൂടി അങ്ങ് വർക്കലയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് കല്ലറ ബസ് വരെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇവിടം വരെ വന്നതല്ലേ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കണ്ടു കളയാമെന്ന് കരുതി പെണ്ണിവിടെ അടുത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് മരണ വീടൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മൂമ്മ മരിച്ച് വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കയറാതെ പോയി എന്നതിന് നാളാരും പറയരുതല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആളുകളൊക്കെ വന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പന്തലൊക്കെ കെട്ടുന്നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇല മുറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനും കൂടെ അവരുടെ കൂടെ കൂടി കുറച്ച് വാഴയിലേക്ക് മുറിക്കാൻ നിന്നു അപ്പം മരത്തി കയറാനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് മടിയായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കയറി മരത്തി കയറി പന്തൽ കെട്ടാനൊക്കെ കയർ വലിച്ച് കെട്ടാനൊക്കെ ഞാനാണ് കൂടെ നിന്നത് ഞാനാ ഈ പന്തലൊക്കെ വലിച്ച് കെട്ടിയത് ശശി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കരച്ചിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മോനെ ചോദിച്ചു എടാ ശശി ഈ പന്തൽ കെട്ടിയാണല്ലോ അതിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടത് അയ്യോ ഏ അണ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പന്തൽ കെട്ടിയെന്നല്ല എന്നെ കെട്ടിയിട്ടത് പിന്നെ അണ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പന്തലൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്ധ്യയായി അപ്പോൾ ചടങ്ങുകളൊക്കെ തീർന്നു അങ്ങനെ സന്ധ്യയായി സന്ധ്യയായപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും രാവിലെ അല്ലേ പിന്നെ കല്ലറ ബസ് ഉള്ളു അപ്പോൾ രാവിലെ പോകാൻ നേരം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ നാല് മണിയായപ്പോൾ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ മാമനും വേറെ മൂന്നാല് ആളും കൂടി എന്നെയും കൂടെ വിളിച്ച് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചന്തയിൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങാനും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനും കൂടെ അവർക്ക് ആൾ കൂടെ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ വിളിച്ച് കൂട്ടത് എന്നെ കൂടെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ പിന്നെ പാത്രമൊക്കെ എടുത്തു വന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പാത്രം കഴുകി പിന്നെ അവരെ കൂടെ നിന്ന് അന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി പിറ്റെന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റെന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ എന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ത് പറയാനാണ് ഒരാഴ്ച ഞാൻ അങ്ങ് ഇവരെ കൂട്ടത്തിലായി പോയി അപ്പോൾ ദീപ് ചോദിച്ചു എടാ ശശി ഈ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ നിന്ന് പണിയെടുത്താനാണോ നിന്നെ കൂലി തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ട അയ്യേ ഞാൻ കൂലിക്ക് പണിയെടുത്തല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കൂലിക്ക് പണിയെടുത്തല്ല ഞാൻ പിന്നെ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കാൻ കൂടി തരാം അപ്പോൾ നീ സഹായിച്ചാലാണോ നിന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഏ അല്ലല്ലല്ല ശശി പിന്നെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ച പറ അപ്പം നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഇവനെ കെട്ടിയിട്ടതൊന്നും അല്ല ഇവനെ ആ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മ തുണി മാറുന്നതിൻ്റെ അവിടെ കട്ടിലടിക്കർ ഒളിച്ചിരുന്നു അവനെ പിന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടാതെ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് കേട്ടത് ഞങ്ങളൊന്നും ഞെട്ടി ഇടാ ശശി നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണിച്ചത് പെൺ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മയുടെ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുക അയ്യോ അണ്ണ അങ്ങനെ അല്ല അണ്ണ അങ്ങനെ അല്ല അല്ല അണ്ണ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒളിച്ചിരുന്ന അല്ല അണ്ണ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം ആയില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി ഏകദേശം അപ്പോൾ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ പെണ്ണിനെ പുറത്തൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ പെണ്ണ് വീട്ടിനകത്തായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ പെണ്ണിനെ കണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അകത്ത് കയറിയതാണ് പെണ്ണിനെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ പെണ്ണിനെ കണ്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ആ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മ അകത്തോട്ട് കയറുന്നു എന്നെ കാണണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ അവിടെ കണ്ട കട്ടിലിനടിയിൽ ഇരുന്നതാണ് അല്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അണ്ണ അപ്പോഴ അപ്പോൾ കട്ടിൽ കഷ്ടകാലത്തിന് അവരെ കൈ നിന്ന് തുണി തറ വീണ് അവർ കുഞ്ഞ് തുണി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കട്ടിലിൻ്റെ അടി ഇരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു അവർ വിളിച്ച് കൂവി പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മയല്ലേ വിളിച്ച് കൂവി അണ്ണൻ അറിയാലും ആരായാലും വിളിച്ച് കൂവിപ്പോ അങ്ങനെ വിളിച്ച് കൂവി നാട്ടുകാരൊക്കെ ഓടിക്കൂടി നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കൂടി എന്നെ അണ്ണ തല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എന്നെ ചാവിട്ട് എന്നെ ഈടിച്ച് എന്നെ ഒരു പരുവാക്കി എന്നിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു ഒരു ഒന്നും കഴിക്കാനും തന്നില്ല അണ്ണ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും തന്നില്ല അണ്ണ ഇപ്പോഴാണ് അണ്ണ വെള്ളം കിട്ടിയത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദനായി എന്നാലും ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാടിനെ പോലെ പണിയെടുത്ത ഓരോരുത്തരും ഇതുപോലെ തല്ലേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നീ എങ്ങനെയാ പെണ്ണിന് ഇനി നമുക്ക് ഈ പെണ്ണ് വേണ്ട അല്ലേ